。二师兄，你看。八十点。几个伴郎人，他们在铁笼子里饿了十几天，兽性极强，和尚们根本不可能逃生。弱肉强食是自然的规律，那就看和尚有没有这个本事。
害人。你为什么要杀了他们？生不如死，最好的解脱就是一死了之。你已经帮他们逃离苦难。只怕是君问归处未有处，春风不度玉门关。进去吧，你想见的人就在里面。纳兰将军的帐篷，岂是什么人都能进？先过了我这关再说。我师弟，你师弟就在帐篷里。不过你可得抓紧点，晚了，你们可就再也见不到了。小和尚，让我来考考你，京西十显人精甚。终岁不闻轻妇人。下一句，却是平流无实处，实施为说有沉沦。今日乌云密布，犹如黑云压城，城欲摧。正是山雨欲来风满楼，狗能治金陵，岂在多杀生？平均莫化封侯室，一将功成万骨枯。七师弟，二师兄，你没事吧？我没事。来人。拿下地贼！是。上次我没打过你，你真以为我打不过你吗？不服再来！和尚，我劝你还是乖乖束手就擒。惊动了军营里数千精兵，你功夫再好，双拳难敌四手，你一个人能对付得了几个？别忘了，你的真正目的。来人，拿下逆贼，押到刑场天后问斩。等等。我自己走，七师弟，快点！撤走！二师兄，现在我们该怎么办？此地不宜久留，我们找到万寿山，尽快离开军营。来，来，来，来，来，马上，来。嗯。哎哎哎哎！他在干什么？不知道啊。亚布和尚，你想说什么呀？哦，我忘了，亚布不会说话。来来来，别管他。亚布和尚。我看你是皮痒，找死
，小和尚。想我了是不是？我如此美貌，你不可能不喜欢；你如此俊俏，我不可能不动心。喜欢我，说出来，我喜欢听。女人不是老虎，是一团水。你喜欢她，她给你爱护，把你洗得干干净净。你不喜欢他，他就是洪水猛兽，把你淹死。你说是不是，小和尚？啊！别走啊，小和尚！我喜欢你，我不介意和你做一对野鸳鸯，塞上荒原，苦命鸳鸯。啊啊别让将军知道你在这里，要不然他会多心的。快藏起来！子夜，和尚，子夜，将军，子夜，你没事吧？怎么会有黑衣人冲进大营，还跑到我的卧室来？他们有没有伤你？幸亏将军及时赶到，把他们都吓跑了。这里有一番打斗。当然，我也不是任人宰割的小羔羊。有没有见过哑巴和尚？自从他逃跑以后，再也没有出现过。啊
满屋子诗书，平日一定是个很有闲情雅趣的儒雅将军。小和尚，你也喜欢念诗啊？在少林寺的时候，师傅教过一些，我可以和将军对诗吗？比武斗诗，有何不可？哼！冲！春风又绿江南岸，明月何时照我还？只怕是。君问归处未有处，春风不度玉门关。这不是公主的鞭子吗？完了，公主出事儿了！哎，公主！谁挖的坑啊？这是！这不会就是抓走公主那个疯子吧？哎，公主呢？你把公主弄哪儿去了？你到底是什么怪物啊？你不会把公主吃了吧？哎呀！这声音怎么有点耳熟啊？咱们是不是在哪儿见过啊？切，明明是个人，非得穿成这样，怕别人认出来啊？哎，咱俩商量个事儿，你把公主放了，我把你救上来，怎么样？我这么相信你，出来可不能咬我啊！接着。你怪我们的事！原来这个陷阱是你们设计的呀，差点也要了我的命啊！那又如何？你想救他，说明你跟他是一伙的。现在就送你们一块上路，杀！走走走走，各位好汉，进去吧。你想见的人就在里面。纳兰将军的帐篷，岂是什么人都能进？先过了我这关再说。我师弟，你师弟就在帐篷里，不过你可得抓紧点，晚了，你们可就再也见不到了。小和尚，让我来考考你。今夕时显人精甚，终岁不闻轻妇人。下一句，却是平流无实处，时时闻说有沉沦。今日乌云密布，犹如黑云压城，城欲摧。正是山雨欲来风满楼，狗能治金陵，岂在多杀生？平君莫化封侯室，一将功成万骨枯。七师弟，二师兄
你没事吧？我没事。你怎么跟人打起来了？八师弟呢？我把我们的经历告诉纳兰将军，将军已经吩咐军医为八师弟疗伤。你就是二师兄，功夫不错。刚才跟你交手的是我左卫大营第一高手，也是我麾下副将胡彪。他虽头脑愚钝，但一身孔武之力，在战场上亦能以一杀十。想不到今天居然败在你手上，少林功夫果然名不虚传。呀！住手！将军，刚才是属下一时大意才出手的，让我与他再战十回合，必取他首级。闭嘴！输了就是输了，不要找借口为自己开脱。你是一时大意吗？明明已经使尽浑身解数。刚才说你是我麾下副将，我都嫌丢人。以后你也不要再自称是我左卫大营第一高手，免得让外人以为我军营都是草包。还不给我滚出去！哎，哎各位好汉，先别动手。一看你们就是英雄好汉，啊，肯定没错，人是我救的。不过他掳走了我一个朋友，要不这样，我把我的问题解决了，再任由你们处置，好不好？不用折腾了，你那个朋友已经死了。你看见了？他是个杀人疯子，任何人落到他手里，都只有死路一条。都死了。给我上！哎哎
忠，戴师兄，戴师兄，你没事吧？戴师兄，你快醒醒啊！我是五毒啊，一路上跟你们一起出生入死的五毒啊！你快醒醒啊！戴师兄，戴师兄。戴着面罩装神秘是吧？要杀就杀！呸呸呸！你这么年轻，干嘛动不动就想死啊？一命值千金，活着多好啊！不杀就放我走，没说不放你走啊！先回答我几个问题，没用的，不管你怎么逼问，我什么都不知道。我还没问呢，你怎么知道你不知道啊？你问了也是白问，我还真不信啊！说，放火的人。是不是你们？我不知道，你不知道啊？那是谁指使你们杀和尚的？不知道，还不知道。我们中间谁是你们的卧底呀、啊？不知道。你这一屋不敢吓人啊！啊！啊你给我吃了什么？知道我为什么叫五毒吗？因为我随身携带五种毒药。这些毒药都是我独家研制而成，无人能解，不会马上要了你的命，哼！但是呢，会随着血液慢慢侵蚀你的骨头，慢慢的腐烂你全身每一寸皮肤，你的五脏六腑就像有千万只蚂蚁在爬一样，让你求生不得，求死不能，专治你这种什么都不知道的毛病。你以为我会相信你吗？你看，我没骗你吧？啊，说吧，你每回答我一个问题，我就给你一种解药，好不好啊？哎，你怎么这么傻呀？我刚才生命诚可贵的道理跟你白讲了。说出来一样会死，死的还会比现在惨一百倍、一千倍，因为他们不会放过任何一个怕。哎，说，他们是谁？他们在哪儿？他们，他们无处不在，无处不在，无处不在，无处不在啊！哎，好看，好看饶命，好看饶命！叔，和尚们在里面吗？那几个和尚。都都在里面。和尚，和尚，老和尚，你们中计了。师傅，这水里头有迷药。没错。是我们下的，是万愁卿让你们这么做的。因为你们一直阴魂不散的缠着我们，碍手碍脚。按照万愁卿师傅教给我们的第三十二招，金蝉脱身必用死刑，我们要杀了你们。哎哎
原来少林寺这么多败类，告诉我，你们就是少林寺的方丈和九师兄吗？你是何人？我是要来和你会会功夫的。好了，和尚，出手吧。方丈是想要你这个小徒弟先到鬼门关里探个路了。好，我就先死他。欣赏你，但你还是得死。自古邪不能胜正，我是正，你是邪，不信我打不过你。你难道没听说过“道高一尺，魔高一丈”？你吃斋念佛，心不够狠，如何能赢？废话少说。呃你的徒弟已经被我打死了，现在该轮到你了。赢赢了，还打吗？我赢了你的徒弟，但还没有赢你呢。你为什么一定要赢我呢？你是少林寺方丈，江湖泰斗，名满天下。我要是打赢了你，以后不止少林寺弟子，即便是那些所谓的正义之士看到了我，他也得给我绕着走。我倒要看看你有什么。是怎么做到的？如果现在你置身于疾风骤雨的林子中，你就会发现，在狂风肆虐下，最先折断的一定不是细小的枝叶，而是粗壮的枝干。因为细枝懂得借力化力，粗壮的枝干自以为强硬，所以最先被折断。过硬易折，这是你的弱点。呀！嘿，那把，好，那把，哇！哼！你还要打吗？如果今天遇到的是你的敌人，你就已经粉身碎骨了。你放开他！趁人不备。卑鄙无耻！这叫兵不厌诈，老东西。我想你应该不希望这么快就看见你的徒弟死在自己面前吧？放开他！他现在是我的护身符，我又怎么舍得伤他呢？不不不，施主，你不需要护身符。老衲从来没有想要伤害你，你随时都可以离开这里。我打不过你，我怎么知道你会不会出尔反尔？师傅，师傅，不可以。不要！老秃驴，算你识趣，但你忘了我真正的目的是绝对不可能让你们活着离开。阿弥陀佛，放下屠刀，立地成佛。我没有错，我。
我有什么做的不对的？和尚，你妖言惑语，我差点就被你蛊惑，我现在就杀了你！小白虎，不要再执迷不悟，师傅是在点化你！哎呀，我。哪儿冒出来五个不要命的小鬼？五杀，不要跟他拼硬功。用你们的速度和步伐组成五花阵型，扰乱他的注意力一时迷失了心智，我相信他过了今天会重新审视自己，重新做一个好人的。白可以变黑，黑不可以变白；好人可以变坏，坏人不会变好。身是菩提树，心如明镜台，时时勤佛事，勿使惹尘埃。甘北虎的本性并不坏，只是让仇恨蒙蔽了他的内心，才会选择了错误的道路。只要腐蚀干净，放下过去，他会成为真正的强人。你真的相信我会改变？我从来都不会看错人。我杀，放开他！放虎归山，后患无穷，不能放。佛祖让我们度化众生，是让我们劝人们弃恶从善，而不是让我们杀尽一切罪恶。你们要是杀了他，就是以恶治恶。会变成比他更恶的恶人。算你命大，师傅不让我们杀生，不然我们就把你五马分尸，还不快滚！方丈，你救我一命，我不会让你失望。放心。师兄，别走！背负逆党的罪名，你跟他在一起，你也会成为通缉犯。即使这样，你也不后悔吗？不后悔。当初将军，也是以罪臣之子的身份发配边塞，紫烟也心甘情愿陪将军，没有任何怨言。现在，既然紫烟的心里有和尚，只要能跟他在一起，不管吃多少苦，我也不会后悔。是紫烟辜负了将军一番情谊，如果将军有怨气，就冲我来。与和尚无关。你走吧，将军，要放了我们？难道还能亲手要了你的命吗？你无情，我不能无义。既然我已经留不住你的心，至少我能给你想要的生活。走吧，以后别再让我看见你。谢谢将军成全。哑巴和尚，我把紫烟让给你，你一定要好好待她。如果你敢让紫烟受一丁点的委屈，我会亲自把她接回来。
，连同你的性命一起带走。将军既然答应放了哑巴和尚，可不可以也放了其他和尚？哑巴和尚活着，是为了你；至于其他几个和尚，那是朝廷的事，不该你管，也不是你管得着的。将军，你想走就马上离开，我怕我会随时改变主意。哑巴和尚，你是不愿意和他远走高飞吗？你真的以为我不会杀你吗？你的师兄弟们不走，你也不走，是吗？你希望我放了他们，让你们一起离开，他们不肯说出万寿山的下落。你要是能告诉我万寿山在哪里，我倒是可以考虑考虑，饶他们不死。其实你们都知道，但是你们死都不肯说出万寿山的下落。你们与西路天会之间到底有什么关系？也许你们已经叛变了。将军，你不信和尚，信我吗？相信我，无论什么时候，紫嫣都不会害你。你想说什么？你不应该杀和尚。杀和尚是皇上的圣旨。我放走一个，已经是死罪。如果我放走全部和尚，被处死的就是我。你眼里只有哑巴和尚，就不为我的处境考虑吗？当然不是。我替和尚们求情，除了因为哑巴和尚，还因为将军。我为将军担心，难道将军不觉得这里面有很多事，哪里不对劲吗？如何不对劲？将军想一想，皇上为什么要杀和尚？因为皇上觉得他们已经被西鲁天会策反。可是和尚，并没有背叛朝廷。我曾经试探过其他几个和尚。他们的确对西鲁天会的行踪一无所知，还有格伦的态度。他明明没有皇上的圣旨，却谎称奉旨而来。虽然最后拿出金龙令牌，但他的话却不足以令人信服。将军想想，他为什么逼迫将军杀和尚灭口？这一切的一切，难道不可疑吗？还有，我们派出去的信使到现在还没有回来。也许我们应该等一等。如果将军现在杀了和尚，那将军的处境……就被动了。嗯，你说的不错，那我就先不着急杀和尚。那你为什么不阻拦他们？我想看看哑巴和尚死了以后，你会不会为他伤心落泪？我也许会为他落一两滴泪，甚至为他难过一两个时辰。但是如果将军因为误杀和尚而遭奸人陷害，那紫嫣将日夜难安。你认为杀和尚的事？是格伦的圈套吗？不止格伦，他背后还有更大的势力，甚至有一个很大的阴谋。而将军，你只是他们的一颗棋子，需谨慎行事，否则将成为他们的替罪羊。
你的师兄弟们一命呜呼了。和尚，住手！像一团迷，我都快分不清，你是谁？你是子夜吗？我就要离开。关于我的一切，我是什么身份？我是谁？以后都跟你没有关系了。子夜，我可告诉你，你们有四个人。值得吗？你想清楚，你有大好的前程，真的愿意给我们和尚陪葬吗？你想怎么样？我们正式决斗一场，你要和我决战？害怕吗？笑话！我堂堂副将军，怕你个光头和尚？那就接受我的挑战。你觉得你还活得了吗？那你呢？不接受我的挑战，我们现在就同归于尽。哈哈哈哈哈。和尚，既然是决斗，那就应该有赌注。你的赌注是什么？我胜了，放开我的师兄弟们，我输了，留下来任你们处置。这个赌注太没有吸引力了。你想怎样？交出万寿山。他们现在身在何处？你比我更清楚。你的意思是，是我私藏了万寿山，和你脱不了干系。亏你们还是出家人，居然满口胡言，栽赃嫁祸。陷害忠良，你们处心积虑，非置我们于死地，冤枉我们意图谋反，你们才是居心叵测。早就听闻铁臂和尚武功高强，刀枪不入，竟然是一个颠倒是非、巧舌如簧、胡言乱辩的和尚。胡彪，既然他不服，那就让他输得心服口服，省得他在阎王面前哭爹喊娘。好，既然将军开口。我接受你的挑战。你还没走啊？我刚刚进来看热闹，为什么要走？是你。你认识我？我不认识，但是我看到你把和尚作为礼物送给我，我就知道你一定会来。你也果然与众不同。你把和尚送到我这里，肯定有你的目的。你怎么会不管他们的死活？你得杀掉和尚。我为什么要杀掉他们？你必须杀，否则。明天你的头颅就会挂在金帐顶上。哈哈，你以为你有这么大的本事吗？你以为我没这么大的本事？那你就等着看。我就是不杀，等你挂我的人头。我现在就可以杀了你。谢谢你送我上路，我现在的心情更是和死而后已。可我不杀你。你害怕了？我只是惜才，我们虽从未谋面，可我对纳兰将军的词句却是倾慕已久。你喜欢我的词句？纳兰性德，文武之才，吟风弄月，提剑跨界，情游天下。你虽不喜官场，不善俗物，可你纳兰家族是清朝正黄旗最显赫的家族之一。你一世风流，一生至情，最单纯、最真挚的初恋，给了青梅竹马的表妹，可她却被皇上选为秀女。从此，你再无法给予其他任何女子她们最想要的东西——爱情。这也是你为何辜负紫嫣的原因。你为什么这么了解我？你是什么人？我是谁并不重要，重要的是你得杀掉和尚。你已看到，和尚已经是案板之肉，只等刀俎。你还不明白吗？和尚们西行以来，从未打过败仗。你是说
，和尚们会再次突围。有等死的傻瓜吗？他们逃走，我也没有办法。这里是你的军营，和尚们和你的命运已经勾连到了一块儿。只要和尚们没死，你就要承担所有罪责，甚至整个左卫大营全体士兵都要因此被牵连。你把话给我说清楚。我说的够清楚了。这已经是我能告诉你的全部了。那我怎么样才能相信你？我无法让你相信我，不过你得做出自己的选择。接受挑战。如果一炷香时间内你还没有打败我，他们就死了。二师兄，这还不动手！你知道你关心你的师兄弟们，那我呢？我是你未过门的妻子，你让我眼睁睁的看着你死吗？你让我为你守寡一辈子吗？看着我，你为什么不敢看着我？我问你，你到底承不承认我是你妻子？你也觉得我在编故事吗？我为什么要编这个故事？如果你不是我指腹为婚的丈夫，如果不是父母当年的约定，我为什么要为你付出这么多？我跟着纳兰将军，难道不比跟着你一个被通缉的和尚强？我千辛万苦找到你，你居然这样对我。你不是不相信，你是不想兑现誓言，你在逃避，对不对？今天如果你要走，我就一刀杀了你。嗯、杀了我，你在这世上再也没有累赘，再也没有人逼你还俗。你尽管当你的和尚。和你的师兄弟们，成你的英雄去吧！和尚，你干什么？你疯了吗？是不是我不让你走，你就要死在我面前？你把刀放下，我跟你回去。
把和尚们放了。师弟，纳兰，你想出尔反尔？皇上的旨意是要我诛杀全部叛徒。如今西鲁天会下落不明，等问出结果再杀也不迟。杀了和尚，翻遍整个草原，我不信找不到他们。和尚们已经是落网之鱼，必死无疑。不过是多留几天性命，又何妨？我等着回去向皇上复命。格伦，你也别忘了，这里是左卫大营。我说的就算。没事吧？你想造反？我可没有这么大的本事啊！我实话告诉你，皇上派我来督察，就是防你会私通叛党。我已得到皇上特许，如果你稍有犹豫，将你立即正法，先斩后奏。你敢伤将军一毫，我让你陪葬。六师弟，六师兄。把匕首给我放下！他先把剑放下。紫嫣，胡彪，给我把兵退下。是，将军。如果你觉得我私通叛党的话，你立马就可以把我斩了。你以为我不敢杀你吗？要杀要剐，悉听尊便。我再给你几天时间，缉拿西鲁天会的余党，到期为逆。休怪我对你不客气。胡彪。好好看着这帮和尚，如果他们有什么差池，到时候你把人头提上来见我。哪来？你救得了他们一时，救不了他们一世。皇上要杀的人，你敢不杀？皇上要的人，你敢不给？你那只玉箫，好像就是皇宫里你青梅竹马的恋人的。说到底。你就是皇上身边的一条忠犬，格伦，你最好真的是皇上派来的督军，否则我一定会让你见识一条忠犬的嚣张。原来是他，谁呀？我认得这把飞刀，二师兄，你看。熟悉的飞刀，小和尚，你见过那个刺客吗？那日在山谷中，我赶着马车救出了万寿山将军和冰玉公主，但被一伙蒙面人一路追杀。其中一个蒙面人抓住了我，就在我差点跳出他是什么人的时候，也是这样一把飞刀穿透了蒙面人的眉间，取了他的性命。也就是说，这个藏匿在军营的刺客也曾出现在你们的营地附近，而且他一定与蒙面人认识。因为怕身份被揭穿，所以不惜杀了自己人。将军，山谷里那伙蒙面人是格伦指使的。昨夜，行刺将军的那个人也是格伦暗中安排。所以，刚才扔飞刀的刺客，原来是你想杀我。我就站在你面前，如果刚才你一闪。死的人就是我，如果是我安排的人，我一定亲手宰了他。飞镖是不是你放的？将军为什么怀疑我？因为你恨不得现在就杀了纳兰。你有没有想过，众目睽睽杀了他，你能逃出左卫大营吗？即使你逃出去，纳兰亲信不杀你，皇上怪罪下来，我也会亲手宰了你。属下没有方案器，难道不是将军安排的刺客吗？不是你，那会是谁？谁有这么大的胆子？会不会是西鲁天会？将军不是说万寿山没死吗？会不会是他派人到军营里
，然后暗中杀了纳兰性德，再嫁祸于我们。我们螳螂捕蝉，他却黄雀在后。你说军营里有西路天会的奸细？没错。和尚们假装被俘，护送万寿山改头进京，但是和尚是万寿山进京的唯一保证，他不会放弃他们。万寿山肯定想办法救和尚们，说不定。他和和尚们安排的在哪里见面？你立刻严审和尚，不论用什么手段，让他们招出万寿山现在在哪儿。是。这是军营最好的金疮药，可以帮他暂时止血。七师兄伤成这样，都是被你害的。八师弟，上药。贫僧多谢纳兰将军的不杀之恩。还算有个识趣的，如果不是纳兰将军及时阻拦，恐怕你们早已命丧黄泉。紫嫣，你先出去。将军，我想留下。如果你担心哑巴和尚的话，他刚才救过我一命，我可以保证他不会有事。出去吧。六师弟，五毒兄弟呢？他把你扔下，自己跑了。真不讲义气。回来就好。有没有大师兄的消息？啊啊啊！你们还有一个和尚下落不明，是我们的大师兄，他精通医术。那万寿山是不是和他在一起？营地出事的时候，大师兄为了让我救走万寿山将军和冰玉公主，留下来截断蒙面人的追击，深陷火海之中，至今生死未卜。保护西鲁天会对你们来说，真的是这么重要吗？可以连性命都不顾？我们日日吃斋念佛，就是为了普度众生。如果牺牲我们几个人的性命，可以换取边疆太平，可以让天下千千万万众生得以安生，那我们的性命就没有白白牺牲。我纳兰性德一生效忠朝廷，与西鲁天会势不两立，对谋逆叛党格杀勿论。但我敬佩你们的决心和毅力。和尚，你说的没错，哪怕只有一丁点的和谈机会。那就是希望。我已经厌倦了无休止的战场，更希望我的战士们能活着回家，而不是在战火中度过一生，甚至于战死沙场。我愿意帮助你们。我让你审问和尚，你回来干嘛？你是谁？烤白笋的味道如何？我的白笋是你杀的，你为什么要告诉我？我的人已经遇害了。你的手下很有骨气，死都不肯说出幕后主谋是谁，所以我就割了他们的脑袋。那和尚，也是你放进军营的？和尚们该死，所以我就把他们扔进了军营。你是拿和尚引诱我现身？想杀万寿山的人，肯定也要杀和尚。和尚没死，幕后主谋一定不会善罢甘休。你果然没有令我失望。你能走进我的军帐，我保证，你爬着出去。你是第一个敢用这么大口气对我说话的人。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊口气倒是不小，原来才这么点本事，要不然我让你几招。就凭这几下子，你也太小瞧我了。你们是在考验我的耐性吗？以为我可以放走你们一次，就一定会放走你们第二次吗？将军放走我们一次已经是开恩，这一次，我们会光明正大的从军营里走出去。和尚们没有谋逆，本来就不该被处死。如果我们逃跑了，就永远得背着逆反的罪名，到处躲藏。
，我早就说过他们有没有罪，不是你们说了算，是皇上金口一言，朱笔一挥的事。如果皇上说他们是死罪，谁敢说他们无辜？你们既然已经走了，为什么还要再回来这里？和尚，放心不下他的师兄弟，我也不愿看见将军，你有危险。我会有什么危险？难道将军还认为左营牢不可破，没有人能伤害将军了吗？我甚至怀疑，左营有叛徒。等我查出谁是叛徒，我会让他付出生不如死的代价。不管怎么说，哑巴和尚救了我，可你不该回来，你不怕死？难道你愿意让紫嫣陪着你一起送死吗？你说躺着出去的人是你还是我呀？你到底想怎么样？告诉我万寿山在哪儿？你也是来找万寿山的。你说不说？不说我就动手了。等等，我是太子的人。太子？哪个太子？大清的太子，未来的天子。你杀了我，太子不会饶了你。你难道要得罪朝廷吗？得罪朝廷有什么可怕的？他们又不敢奈我何？你说，太子派你来干什么？太子让我来杀了和尚。阻止万寿山进京，你为什么要和我作对？谁说我和你作对了？那你为什么来找万寿山？跟你一样，你也是来阻止万寿山进京。那我就想不明白，你是要杀了他，还是要救他？这你就管不着了我说你是，你们后悔了，所以你们阻止万寿山进京，和皇上密谈，你们想把他抓回去。抓回去，然后呢？继续反清复明。这都被你知道了。啊啊！没想到，姑娘的脾气还挺暴躁的。让你知道，我不是西路天会的人。那你是谁？我是太子的人。你不可能是太子的人。我为什么不能是太子的人？你这么漂亮，太子肯定会把你留在身边。想把我留在身边，那是他癞蛤蟆想吃天鹅肉，想得美！就算那八抬大轿上门求我，我也不会嫁给他。你不愿意嫁给太子，嫁给太子就是太子妃，未来的皇后。哼，你不愿意吗？我嫁给他干什么？你还是西路天会的人，我不是西路天会的。那你到底是谁？我是谁并不重要，重要的是在你面前有两条路，要么告诉我万寿山在哪儿，要么你死。来人呐！你敢叫人？当心我揭穿你假传圣旨，说你是奉太子之命借纳兰性德的刀杀和尚。你杀了我，我也只能告诉你一句：不知道。死都不说。二师兄，你在想什么？我在想，我们是不是一直都弄错了？弄错了什么？我们一直怀疑万寿山是格伦抓走了。不是他，那会是谁？他们好像也在四处寻找万寿山，而且
还在逼问我们西鲁天会的下落。看样子，不像是装的。一个格伦已经够我们受的了，现在又多出另一股势力，到底还有多少人想要阻拦我们进京啊？万寿山将军和冰玉公主，现在到底在哪儿啊？那天晚上，放火烧营地，确实不止一拨人。如果不是格伦所为，那就是还有一伙我们毫不知情的神秘势力。那会是什么人掳走了他们？我现在还不知道。不管怎么样，我们要尽快找到万寿山，他现在一定很危险。那我们现在怎么办呀？想办法尽快脱身，离开军营。看来你真的不知道万寿山在哪。你肯相信我？不杀我！你当官只为荣华富贵，你不是一条忠犬，所以你不会为了效忠太子而丢失性命。我相信你，我们可以合作。怎么合作？就照你说的，你找到万寿山，把万寿山交给我，我留你性命，怎么样？我连你是什么人都还不知道，你要是来陷害我的呢？这样吧，我告诉你个秘密。什么秘密？西鲁天会的秘密，你不是西鲁天会的，是又如何？不是又如何？是不是都与你无关？你现在的选择，到底跟不跟我合作？你先放了我！你不是要告诉我秘密吗？在你们军营里，藏着一个西鲁天会的奸细。奸细？如果万寿山不在你手上，那这个奸细。一定知道万寿山在哪。也许他和和尚们是串通好的，他们精心策划了一切，欺骗了所有人。奸细是谁？你仔细想一想，你真的不知道是谁吗？在军营里，一个什么样的人可以探听到所有消息，而无论他做什么，却丝毫都不会引起别人的怀疑。我知道是谁了。看来你不是个傻子。还算聪明，我是一个英雄，这我还没看出来。你看出来了，你会喜欢上我的。我的剑会喜欢上你的，信不信？浪荡的公子哥，如果你是英雄，就再帮我办件事情吧。什么事？杀了二师兄。为什么杀他？这你就管不着了。做不做？我可以答应你，但是你怎么报答我呢？好了，让我再想想。啊！哦，你是什么人？我是专程来找你们二师兄的。你是二师兄的朋友？我是二师兄的相好。二师兄，他是你相好的。胡说！你胡说八道！我们不是相好，那是什么？是冤家吗？你找我干什么？你终于不再失忆，想起来我是谁了吗？外面有守卫，你是怎么悄无声息进来的？守卫们要是死了，自然就可以随意进出。你杀了他们，杀了又如何？有什么好大惊小怪的？你把我们送到军营，就是想借刀杀人。可惜纳兰性德太令我失望了，到现在居然还留着你们的性命。我们之间到底有何恩怨，让你一定要置我们于死地？我说了，我是专程来找你的，跟你彻底算清一笔旧账。了断一场恩怨，我不明白你的意思。跟我走，我会让你明白。哎哎，师兄，放心，照顾好七师弟。哦。二师兄和这个白衣女子会不会真的是相好？不仅是相好的，而且关系还不简单呢。二师兄肯定以前把人给抛弃了。人家现在上门来讨清债了。啊！格伦将军，紫烟姑娘不仅武姿曼妙，剑法亦是超群。格伦将军怎么会在我帐篷里？该不会是醉酒，走错路了吧？为何会武功？你到底是什么人？笑话！谁说武技不能会武功
我们在风月场里谋生，每天要面对各种客人，当然要学个一招半式来防身了。你会的可不是一招半式，明明是一个高手，为何要隐瞒？你到底是什么目的？我没有隐瞒，只是在军营里有纳兰将军保护我，我自然不用显露功夫。将军若没有其他事，恕不远送。将军会对女人的闺房感兴趣。若参观完了，请马上离开。出于什么原因？紫嫣姑娘对纳兰情有独钟。将军难道没有喜欢过一个人吗？难道不知道，喜欢一个人，不需要任何理由？恐怕没这么简单吧。原本就很简单，只是有人想的太复杂而已。紫嫣姑娘可是以前京城花魁之首。虽然身份不比富家千金，但是令多少名门千金黯然失色，多少王孙公子一掷千金以求一面，正可谓风光无限，一时无两。承蒙大家抬爱罢了，王孙公子一掷千金，不过图个虚名罢了。紫嫣只是区区舞技，何谈得上风光无限？对王孙公子，从来都懒得须臾奉承；对纳兰性德，却情有独钟。即使他家族败落，被发配到这里，你也愿意抛弃京城的荣华富贵，跟随他到这里。当年，他风光无限，我陪他笑看红尘；如今，他放浪形骸，我陪他把酒纵情，有何不可？哼！你明知道他心中有人，你即便死心塌地，顶多是一个无名无份的红颜知己。我根本就不在乎。若没有情谊，再有名分又怎样？哪怕只是当个丫鬟，我也心甘情愿。你以为我不知道你是谁吗？我就是紫嫣，是一个自小无父无母的孤儿，是一个在风月场里陪笑的舞妓。如今，是一个为爱痴情的女子。你别杀我！你想救他？你的目标是我，与他人无关。好，既然你开口，那我就同意了。还不快走！啊！你骗子！我要杀的人从来不会留活口，你也一样。你还有一个身份，你是西路天会的人，你跟随他到鄂尔多斯，其实你最终的目的就是等着万寿山。将军的想象力可真丰富，你不承认，不是事实叫人如何承认？对于叛党，宁肯错杀不能放过。再说你身上有太多让人捉摸不透的谜团。说到让人琢磨不透，难道将军不是吗？你假传皇上圣旨，究竟受何人指派？哈哈哈哈哈！你凭什么说我假传圣旨？你到底有何证据？那你又有什么证据，说我是西鲁天会的人？世上没有不透风的墙，我一定会抓住你的把柄，我也一定会找出证据，拆穿你的阴谋。哼，不会，我不会给你这个机会。你想怎么样？纳兰性德自称对皇上忠心耿耿。他身边却藏着一个西鲁天会的奸细，你说他知道后，杀，以证清白；不杀，以身殉情。无论他选择哪一点，都足以让他生不如死。紫烟姑娘，那你呢？
伦将军，你这么大半夜的到我房间，不怕惊动纳兰将军吗？到时候我不会放过你的。你以为我怕他吗？你叫啊，叫的越大声越好，让左卫大营所有人听见更好。你，你怎么不叫呢？你真无耻！你们同为清朝将领，我不想纳兰将军因为我为难。你现在离开，我不会告诉他的。你怕惊动他吗？你不叫。我派人叫他过来，告诉他我来你帐篷的真实目的。我相信他会感谢我，帮他解决了一个天大的麻烦。笑话！我怎么会成为纳兰将军的麻烦？你敢告诉他你在青楼之前的身份吗？我之前不是告诉过你吗？你不说，那我就提醒提醒你。没什么不能说的。只是这段记忆，我甚少提起。我之前是个孤儿，无父无母，与猪同睡过一个棚下，与狗抢过一碗残羹。绝望时，也曾想过自杀。后来，遇到一个公子，以为从此有了依靠，却没想到，竟遭他百般凌辱。替他还债，卖到青楼。好感人的故事啊！你能骗过别人，却骗不过我。你爹明朝富商，一直暗地里支持反清复明的组织，后因朝廷通缉，四处逃亡，被万寿山救走。所以你的真实身份，是西鲁天会的叛党。在将军眼里。是不是人人都跟西鲁天会有勾结？你不承认，到我刑部，我不信你不说不是想抓我，否则不会独自来找我。说吧，你到底想怎么样？不愧冰雪聪明，一点就懂。只要你乖乖跟我合作，我保证留你一条活路。将军太高看我了，就算我想配合，我一介女流，能做得了什么？这件事。
，小小年纪，竟然练出如此的身手。能接我三招的人，我还没有见过，你是第一个。那是你还没有遇到真正的高手。用不着你来教训我。这几天我是怎么把你变成手下败将的？哼，今天我要杀掉你。等等，姑娘，我们不要再打了。我想知道我们之间到底有何怨仇。杀掉你，我就解除了仇恨。我就完成了人生的一件大事。一见面，你就要杀掉我，反复纠缠，又不置我于死地。现在，你又要杀掉我，你到底想怎样？啊、谢谢格隆公子，没想到你还真是个绅士。何以见得？八旗子弟，无非是一帮纨绔子弟。那是因为你不了解我们。我不需要了解。姑娘，动手吧！我有点不想杀他了。你不是跟他有血海深仇吗？可是是你帮我征服了他，不是我自己的能力。我这样做不合江湖规矩。<笑>江湖规矩？你不杀他，他明天就会杀你。很多人跟我说过这样的话。跟你说这些话的人都是老江湖，时机不等人，姑娘。都给我带走